劝我，啊，我要打死这个指挥官，连长就没命了。你有没有别的办法呀？我可以借位打死一个士兵。咋借位啊？你看，咱们现在是面向南冲着他们，啊，如果有一个士兵转头，我可以打他的右弹药穴，这样他们检查尸体的时候就认为枪手的位置是在西边，从西边打过来的，咱就暴露不了，明白吗？按常规。五个入门，十个数字十个。一、二、三。很奇怪，但他数到九的五。如果这个指挥官数到九，还没有规则准，那我就一枪打死这个指挥官，一命抵一命，你看怎么样？走一步看一步。八。不喝水。我想来想去，我真后悔我那会儿没把那俩烧饼给捡回来。我，你说什么？我刚路上掉俩烧饼八路之时，两名士兵战死。子弹从什么地方打出来的？从墙洞的西侧。我们进行了全面搜索。那个人站在你身边吗？我也差点被打击中。你讲话了。你讲话了，为什么他不打你？那是什么意思？这个狙击手知道你的职务比他高，他为什么不打你呢？他不打一个职位高的人，却打一个小卒子，是不是
我所占的位置管系。死的都是站位好的，此事大有蹊跷啊！军权今天能到吗？嗨，那好，等军权来吧。狙击手的末日快到了。是不是继续搜索他们？哦，你回去洗洗脸，换身衣服，马上出山，替我去接瓦格纳。按照合同的规定，应该将军亲自去迎接。你觉得现在这种情况，我能出去接他吗？不用。所以你无论如何要把瓦格纳给我接到山洞来。那将军就留在山洞吧。我以为，没有抓到狙击手之前。我还是待在这里比较安全。哎，明白。好嗯。龚老师，哎，那我和大河先走了。好，小何，多小心。对不起，先生，你叫错人了。我叫信芳，不叫海英。不管你叫海英还是信芳，都别害怕，咱们山里见。